സംസാരം ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗഭീതിയിലാണല്ലോ ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ലോകത്താകമാനം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധിതരാണെന്നാണ് കണക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ പന്ത്രണ്ട് കൺഫേംഡ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തിലധികം പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലും കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് ഇത് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് പടരുന്നത് ഒന്ന് രോഗി തുമ്മുകയോ ചുമക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗിയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ശരീരസ്രവങ്ങളിലൂടെ രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാം രണ്ട് രോഗിയുടെ ശ്രവങ്ങളാൽ മലിനപ്പെട്ട പ്രതലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്പർശിക്കുകയോ ആ കൈകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണോ മൂക്കോ ഒക്കെ തൊടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും വായിലൊക്കെ തൊടുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ ഇത് പടരുന്നത് രോഗാണു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രോഗ രോഗി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സമയം ഇത് എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായും ചുമ പനി മൂക്കൊലിപ്പ് തലവേദന ശരീരവേദന തൊണ്ടവേദന എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ രോഗം സങ്കീർണമാകുമ്പോൾ രോഗിക്ക് നിമോണിയ എന്ന അസുഖം പിടിപെടാനും ശ്വാസതടസ്സം വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത് അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രായമായവർ പിന്നെ പ്രഷർ ഷുഗർ ആസ്മ വൃക്ക കരൾ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇത് കൂടുതലായും സങ്കീർണമാവാൻ രോഗം സങ്കീർണമാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവർ പ്രത്യേകം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവരാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് മാസ്ക് ധരിക്കുക ഉടനടി ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ദിശ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക അവർ നൽകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക പ്രധാന ശുചിത്വ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക അതായത് കൈകൾ വൃത്തിയായി സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും കൃത്യമായി ഒരു തൂവാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ ഉപയോഗിച്ച് വായും മുഖവും ഒന്ന് പൊത്തിപ്പിടിക്കുക ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തൂവാലയോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ ഇല്ലെങ്കിൽ കൈമുട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിലേക്ക് തുമ്മുകയും ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളും അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ള അംഗങ്ങളുമായി ഒരു മീറ്റർ അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് അടി ദൂരമെങ്കിലും അകലം പാലിക്കുക പിന്നെ രോഗി ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ അവരുടെ മുറി അവരുപയോഗിച്ച പ്രതലങ്ങൾ മേശ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ബ്ലീച്ചിങ് ലായനി കൊണ്ട് ശുചിയാക്കി വൃത്തിയാക്കുക ഇനി ആരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോണ്ടാക്റ്റുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഹൈറിസ് കോണ്ടാക്റ്റുകളും രണ്ട് ലോറിസ് കോണ്ടാക്റ്റുകളും ഹൈറിസ് കോണ്ടാക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗിയുമായി അടുത്തിടപഴകിയർ രോഗിയുടെ ശരീരസ്രവങ്ങളുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകേണ്ടി വന്നവർ അതായത് അവർ അവരുടെ തുമ്മുന്നതും ചുമയ്ക്കുന്നതുമായ സ്രവങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബോഡി ഫ്ലൂയിഡുമായി അടുത്തിടപഴകേണ്ടി വന്നവരൊക്കെ ഹൈറസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ പെടും പിന്നെ ഈ രോഗിയുടെ അതേ വീട് വീട്ട് വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അവരുമായി ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തേണ്ടി വന്നവർ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിലോ ബസ്സിലോ ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഒരേ റോയിൽ ഇരുന്നവർ അതായത് കൺഫേംഡ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുമായി ഒരേ റോയിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് റോ മുന്നിലോ മൂന്ന് റോ പിന്നിലോ ആയി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നവരൊക്കെ ഹൈറിസ് കോണ്ടാക്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടും ഇനി ലോറിസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് രോഗം ഉള്ള ആൾ ആളുമായി ഒരേ സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പൊതു പരിപാടികളിലൊക്കെ പൊതുവായി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് അധികം അടുത്ത് ഒരു സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു പൊതുവായി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരേ ഫ്ലൈറ്റിലോ ഒരേ ബസ്സിലോ ഒക്കെ അകലേന്ന് യാത്ര ചെയ്തവർ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മൂന്ന് റോ മുന്നിലോ പിന്നിലോ അല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തവരൊക്കെ ലോറിസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ പെടും ഇനി കോണ്ടാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതായത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള കോണ്ടാക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ അവർ മാസ്ക് ധരിക്കുക വ്യക്തി ശുചിത്വം കൃത്യമായി പാലിക്കുക ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും തൂവാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ കൊണ്ട് വായും മുഖവും മൂടുക എന്നിവയൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവർ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ദിശ ഹെൽപ്പ്
മറ്റുള്ളവരും രോഗം പടർത്തും അതുകൊണ്ട് അവർ അത് അവരുമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് പ്രധാനമായി നമുക്ക് ചെയ്യാം പ്രതിദിനം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പൊതുപരിപാടികളൊക്കെ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക ഇനി അഥവാ പങ്കെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു കൈ അകലം മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും പാലിക്കുക ഈ മറ്റു അസുഖങ്ങളുള്ളവർ വൃദ്ധർ എന്നിവ ഷുഗർ പ്രഷർ ആസ്തമ കരൾ രോഗം വൃക്കരോഗം എന്നീ അസുഖങ്ങളുള്ളവർ കഴിയുന്നതും പൊതുപരിപാടികളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നിവയാണ് നമുക്ക് ഈ അസുഖം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന അസുഖത്തിന് നമുക്ക് ഇതുവരെ മരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനോ ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏക മാർഗം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതിയല്ല നമുക്ക് ജാഗ്രതയാണ് പ്രധാനമായും വേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുകയും അവരോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുക നന്ദി